good morning welcome to shanmugam ias academy i wish you all a thoughtful thursday so let's get into this editorial dated 3rd october 2019 so what's the news is today is about the furthering this neighborhood friendship there is a scope for india bangladesh ties to move to the next level based on cooperation coordination and consolidation so it is a pathina editorial it comes under gs2 general studies tool over the bilateral relations so ipo india bangladesh oda bilateral relations pathi adoda success pathi enna enna vishayathla improve pannirukanga innum edu unsolved issues a irukendrathu pathi or overall or review koduthirukanga so let's get into this editorial yeah this is our honorable prime minister mr narendra modi and here this is the iron lady of bangladesh miss honorable sheikh hasina so avanga eppadi avanga avanga period ku apuram india bangladesh endha the journal la improve aayirukanga economy wise agatum tourist wise agatum trade wise agatum so adha pathi paakalam yes as i said you there is scope for india bangladesh ties to move to the next level based on cooperation coordination and consolidation so cooperation adavadhu uttula uttulachum rendu pakkam proper coordinate panni consolidation adha consolidatory rendu pakkam adha brotherhood relationship mari eppadi next level kondu polam abindrada pathina the editorial koduthirukanga yes so ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பங்களாதேஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஷேக் ஹசினா வந்துட்டு ஃபஸ்ட் விசிட் அதாவது அவங்க பிரைம் மினிஸ்டராக நாலாவது தடவை பதவி ஏற்றதுக்கப்புறம் கம்மிங் அக்டோபர் த்ரீ டு சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வராங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் இந்தியாவோட எக்கனாமிக் சம்மிட்டை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு வராங்க ஸோ அது அதுக்காக அவங்க அக்டோபர் த்ரீனா விச் இஸ் டுடே டுடேலேருந்து மண்டே வரைக்கும் நடக்கிற அந்த சம்மிட்காக வரதுனால ஸோ அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் இந்தியா பங்களாதேஷ் பயலேட்டர் ரிலேஷன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பைட் கெய்ன்ஸ் த இஷ்யூஸ் த கரண்ட் பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட் ஹஸ் அப்ரூவ்டு செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்சர்ஜென்சி அகேன்ஸ்ட் இந்தியா அண்ட் டுடே த இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் செக்யூர்ட் ஸோ அப்ரூவ்டு செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் ஆகட்டுங்க பிகாஸ் நம்ம ரெண்டு பேரும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்டர் ஷேர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்சர்ஜென்சி அதாவது மிலிட்ரி பிரிவினைவாதம் அந்த இயக்கங்கள்லாம் ரொம்ப வேறு சூமுகமா <laughs> அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இந்தியா பங்களாதேஷ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நியூமரஸ் ரீசன்ஸ்ங்க நம்மளால் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் அவங்களாலையும் நம்ம பெனிஃபிட் ஆகிறோம் நம்மளும் அவங்களால பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷேக் ஹசீனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவாமி லீக் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க அவங்க வந்து இப்போ நாலாவது தடவையை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எலெக்ஷன்ஸில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இரநூத்தி எம் முந்நூறு சீட்டில் இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு சீட் அதாவது தி மோஸ்ட் அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டியோடு ஜெயிச்சிருக்காங்க அது அவங்க பீரியடுக்கு வந்த பொறுத்தப்பறம் தான் ரொம்ப புவர் கண்ட்ரியாக இருந்த ஒரு பங்களாதேஷ் செவன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு க்ரோத் அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இவங்க எப்படி வந்தாங்கன்னா இவங்களோட அப்பா தான் மிஸ் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர் தான் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் பங்களாதேஷ்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்துட்டு நம்ம நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அப்போ வந்துட்டு பங்களாதேஷ் வந்துட்டு அப்போ வந்து முஜிபுர் ரஹ்மான் அந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி இந்தி பங்களாதேஷ் இஸ் டிக்ளேர்ட் இண்டிபெண்ட் பை முஜிபுர் ரஹ்மான் அப்புறம் தான் குரிலா வார்ஃபேர் நடந்தது பாகிஸ்தானுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் நடுவில் இது கிடையில என்னாச்சுன்னா அதே அந்த வாரில் இந்த பாகிஸ்தான் வந்து பங்களாதேஷால் தோற்கடிக்கப்பட்டது இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி போயிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து முஜிபுர் ரஹ்மானை அசாசினேட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க அவருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு குழந்தை தான் நம்ம ஷே
மினிஸ்டராக இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்திரா காந்தி ப்ரை பீரியடில் வந்துட்டு அப்போ வந்து அவன் இந்திரா காந்தி அந்த ட்ரூ இந்திரா காந்தி இந்தியாவோட ஃபோர்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் பாகிஸ்தானான ஒன்று பட முடியல அவங்க ரெட்ரீட் ஆகிட்டாங்க நாங்கள் தோல்வி ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு பெரிய லாங் ஹிஸ்ட்ரி போதுங்க அப்போலேருந்து ரொம்ப பூர் அதாவது ரொம்ப ஏழை நாடாக இருந்த பங்களாதேஷ் ஷேக் ஹசீனா வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பொருளாதார வர வளர்ச்சியிலையும் டெக்னாலஜி வைஸும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னே தாங்க சொல்லணும் ஸோ இதுதான் இது ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க பட் ஸ்டில் ஒரு ப்ரெஷப்ஷேஷன் மாதிரி தென் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா எந்தெந்த இந் பங்களாதேஷ் இந்தியாவுக்கு எந்தெந்த விதத்தில் முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி த ஒன்லி கனெக்ஷன் பிட்வீன் இந்தியாஸ் மெயின் லேண்ட் அந்த நார்த் ஈஸ்ட் வாசி சிக்கன் ஸ்னேக் அதாவது சிலுகுரி காரிடார்னு சொல்லுவோம் வெஸ்ட் பெங்கால் பங்களாதேஷ் அந்த இதில் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு இடத்த சிக்கன் ஸ்னேக் இப்போ கூட டோக்லாம் இஷ்யூ ஒன்று நடந்தது சைனாவும் இந்தியாவும் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் பண்ணாங்க அந்த டோக்லாம் இஷ்யூவில் ஸோ ஆர்மி அவங்க ஆர்மி அவங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க சைனாவோட ஆர்மி லாங் ஸ்டாண்டிங் ஆர்மி இருந்தது ஸோ அந்த சிக்கன் நெக்ஸ் அதுதான் ஒரு கனெக்டிங் பாயிண்ட் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் உள்ள ஸோ அட் அட் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் சிட்டகாங் போர்ட் திஸ் சிட்டகாங் போர்ட் இஸ் லொக்கேட் இன் பங்களாதேஷ் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் இந்தியா ஃபார் மேஜர் ட்ரேட் ரிலேட்டட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ்க்கு ஆகட்டும் அது ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் தென் அகாவுரா அகத்தலால் ரயில் ப்ராஜெக்ட் ஸோ வில் பூஸ்ட் அ மேஜர் பூஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எக்கானமி ஆஃப் ஈஸ்ட் அண்ட் பங்களாதேஷ் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா அதாவது நம்ம இந்தியாவோட நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா அந்த செவன் ஸ்டேட்ஸுக்கும் ஈஸ்ட் அண்ட் பங்களாதேஷ்க்கும் ஒரு மேஜர் கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகாவுரா அகர்தலா ரயில் ப்ராஜெக்ட் அது ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் வந்து நிறைய பா இது சைன் பண்ணியிருக்காங்க பைலிட்ரல் அக்ரிமெண்ட்ஸு அதில் வந்துட்டு நிறைய கனெக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீக்வெண்ட் பஸ்ஸஸ் ஆகட்டும் ஏர் கனெக்டிவிட்டி இருக்கணுன்ற மாதிரி பெங்காலுக்கும் திருப்பிராக்கும் அதாவது அந்த பங்களாதேஷ் தான் கனெக்டிங் பெங்கால் நம்ம வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் திருப்பிராக்கும் ஒரு கனெக்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த எல்லா ரீசனுக்காக ஃபஸ்ட்டு கனெக்டிவிட்டி ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அதாபிக் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன் ஃபார் இந்தியா இஸ் தி பங்களாதேஷ் சுட் நாட் டேர்ன் இன் டு தி ஃப்ரண்ட் லைன் ஆஃப் இஸ்லாம் அதாவது இண்டஸ்ட்ரி <laughs> இந்தியா எது மூலியமாகலாம் பல நடிதுன்னா இண்டஸ்ட்ரி பிகாஸ் ஷேக் ஹசினா வந்துட்டு ஷே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஷேக் ஹசினா பீரியடில் தான் பொருளாதார வளர்ச்சி ரொம்ப நிறையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் பங்களாதேஷ் ஜிடிபி அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் த இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டேக்கிங் அ சீரியஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இன்வெஸ்டிங் தி கண்ட்ரி பிகாஸ் அந்த கண்ட்ரியை பூஸ்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்தியா வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குது அதிலோட இண்டஸ்ட்ரியை ப்ரொமோட் பண்ணுன்றதுக்காக ஆல்சோ இந்தியா ஹேஸ் என்ஷியூர்ட் டியூட்டி ஃப்ரீ ஆக்சஸ் ஆஃப் பங்களாதேஷி குட்ஸ் டு இந்தியன் மார்க்கெட் அதாவது டியூட்டி ஃப்ரீ ஆக்சஸ் பங்களாதேஷ் வந்துட்டு அதாவது டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட்ஸ் இதுக்காக நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பங்களாதேஷோட எக்கனாமி டெக்னிக்கலாக பூஸ்ட் ஆகுது ஒன் ஆஃப் தி இஷ்யூ இந்தியா நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி ஹேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் பங்களாதேஷ் விச் இஸ் அ கீ பார்ட் இன் இந்தியாஸ் ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பங்களாதேஷோட ஈஸ்ட் ஏஷியா ஆக்ட் ஈஸ்டோட கனெக்ட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிம்ஸ்டெக் அதாவது பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டோரல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன்ற ஒரு இதுவும் பிபிஐ அண்ட் தட் இஸ் பிபின் பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்தியா அண்ட் நேபாள் இது இது ரெண்டுமே இந்தியா பங்களாதேஷோட உறவை மேலும் மேம்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ கனெக்டிவிட்டி செக்யூரிட்டி ட்ரேட் அண்ட் எக்கானமி வந்துட்டு இது மூணுமே இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் மியூச்சுவலாக ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் ஸோ ஒரு பக்கம் பெனிஃபிட் இருந்தால் என்னென்னலாம் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்டர் இஷ்யூஸ் ஸோ வந்து இட்ஸ் அ ரப்டு 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 டெரைன்றதுனால ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக இல்லீகல் மை இமிகிரேஷன் நடக்குது இல்லீகல் இமிகிரேஷன் அதாவது ப்ராப்பரான பாஸ்போர்ட் இல்லாமையோ ப்ராப்பரான ஓட்டர் ஐடியோ வேலட் ஐடி கார்டு இல்ல
மிகப்பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குங்க செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டல் ஸ்மக்லிங் அதாவது இந்தியாவில் இருக்க இண்டிஜினஸ் பிரீட்ஸான நாட்டு மாடு வகையை சேர்ந்ததை வந்துட்டு இந்த அதாவது இல்லீகலாக ஸ்மகிள் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அதனால் என்ன ஆகுது நம்ம இந்தியாவில் இருக்க லாஸ் ஆஃப் இண்டிஜினஸ் கேட்சல் அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது தென் டெரரிஸ்ட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நம்ம இந்தியாவில் இருக்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஒரு ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ரெண்டாயிரம் ஹர்கத்துல் ஜிஹாதி அப்படின்ற ஒரு இஸ்லாம் ஹர்கத்துல் ஜிஹாதி இஸ்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த பார்டருக்குள்ளே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஷாக்கிங்கான ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே பாசிட்டிவான பைலட்ரல் ரிலேஷன் பாசிட்டிவான க்ரோத் இருந்தாலும் இதெல்லாம் தீர்க்கப்பட முடியாத சில பிரச்சனைகளாக இருக்குது முக்கியமான பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டம்பிங் ஆஃப் ஃபேக் இந்தியன் அதாவது வந்துட்டு நிறைய இந்தியாவோட டூப்ளிகேட் கரன்சியை எக்கனாமியில் சர்க்குலேட் பண்ண விடுறாங்க அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் எக்கானமி கிரிப்பிள் ஆகுது இன்ஃபிளேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது நோட்ஸ் புழக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கனால ஸோ பார்டர் இஷ்யூஸ் கேட்டல் ஸ்மக்லிங் டெரரிஸ்ட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் டம்பிங் ஆஃப் ஃபேக் கரன்சி நோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் இஷ்யூஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ண என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதெல்லாம் இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைலட் ரிலேஷன்ஸ் நம்ம என்னென்ன பெனிஃபிட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா லேண்ட் ரூட்ஸ் ஹாவ் கெயின்ட் பாப்புலாரிட்டி ஓவர் ஏர் ட்ராவல் ஆமாங்க அதாவது வந்துட்டு எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பங்களாதேஷிஸ் வந்து அதாவது இயர்லி விசிட்டிங் இந்தியா இந்தியாவுக்கு விசிட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வந்து ஏர் ட்ராவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ட்ரெயின் சர்வீசஸ் ஆன் தி தாக்கா கொல்கத்தா அண்ட் கொல்கத்தா குல்னா ட்ரூவிங் வெல் அதாவது தாக்கா அதாவது பங்களாதேஷோட கேபிட்டல் தாக்கா ஆகும் தாக்கா கொல்கத்தா ரூட்டும் கொல்கத்தால இருந்து குல்னா போட ரூட்டும் ரொம்ப நிறைய ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அங்கே ட்ரெயின் சர்வீஸ் போயிட்டு இருக்கு தென் மெடிக்கல் டூரிசம் பங்களாதேஷ் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு ஓவர் நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஃபாரின் கரன்சி ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் இங்கே ஏறுதுன்னா அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டூரிசம் பிகாஸ் இந்தியாவில் தான் ஸ்கில்டு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க வெரி சீப் மெடிக்கல் ஆக்சஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் வித் ஹை ஸ்கில்டு டாக்டர்ஸ் ஸோ அதனால வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா பீப்புள்ஸும் இந்தியாவுக்கு வர ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ மெடிக்கல் டூரிசம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பொட்டன்ஷியல் க்ரோத் செக்டர் ரீசெண்ட்லி இன் அ ட்ரெண்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லணும் தென் பார்டர் கில்லி have decreased adavadhu vandu india's border security force enna munadi sonnaanga na most of the firing is in self defense in ta- tackling cattle trafficking adavadhu vandu ரெண்டு நா ரெண்டு நாட்டு மக்களுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி பார்டர் டிராஃபிக்கிங் நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கு பார்டர் கில்லிங்ஸ் நடக்குதுன்னா கேட்டல் டிராஃபிக்கிங் தாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் தற்காத்துக்கிறதுக்காக சுடுற கொலைகளாக தான் மோஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்டர் செக்ரட்டரி ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருபத்தி மூணு லட்சமாக இருந்தது இப்போது எழுபத்தஞ்சாயிரமாக குறைஞ்சிருக்கு அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ரூல்ஸ் படி அந்த பார்டர் கில்லிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ சீரியஸ் கிரைம்ஸாக அறிவிக்கப்பட்டதுனால அந்த பார்டர் கில்லிங்ஸ்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்டர் செக்ரட்டரி ஃபோர்ஸில் இருந்து அதுக்கப்புறம் டேக்கிள் டேக்லிங் கேட்டில் டிராஃபிக்கிங் அதாவது வந்துட்டு அதாவது ஒரு ஜிபிஎஸ் ஜியோ ஜியோ ஆகுமெண்டட் ஓரியேஷனாகவே வந்து ஒரு கேட்டில் டிராஃபிக்கிங்கை பண்ணுறதுனால இப்போ கேட்டில் டிராஃபிக்கும் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ என்னதெல்லாம் நம்ம டிஃபெக்டாக பார்த்தோமோ இப்போ அது எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் சயின்ஸாக போயிட்டுருக்கு பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் சம் இஷ்யூஸ் விச் ஆர் டு பி அன்ரிசால்வ் எட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அன்சால்வ் இஷ்யூஸ் முக்கிய தீர்க்கப்படாத பிரச்சனை காலங்காலமாக இதெல்லாம் வந்து a temporary prachana so which can be uh, which can be overcome by a uh, settlement of agreement ஸோ இப்போ தீர்க்கப்படாத விஷயம் காலம் காலமாக இருக்க பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டீஸ்டா வாட்டர் ஷேரிங் அக்ரிமெண்ட் ஸோ வாட்ஸ் டீஸ்டா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் டீஸ்டா இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர் ஸோ இட் இஸ் அ ஃபோர் ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் லாங் ரிவர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிம் பிஃபோர் கோயிங் டு பே ஆஃப் பெங்கால் த்ரூ பங்களாதேஷ் அதாவது வந்துட்டு இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிமில் இட்ஸ் இட்ஸ் கெட்டிங் ஃப்ளோட் பே ஆஃப் பெங்கால் ஒரிஜினேட் ஆகிறது பங்களாதேஷில் இருந்தாலும் பே ஆஃப் பெங்காலில் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிமுக்கு போயிட்டு தான் வெளியிட வருது ஸோ it is the fourth the
பண்றாங்க Article 253 of the Indian Constitution என்ன சொல்லுதுனா, Union Governmentுக்கு ஒரு பவர் குடுத்திருக்கு. To enter any transboundary river water related treaty with a riparian state. அதாவது, ஒரு issue, சமந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை குட்பட்ட, நதிய, எந்த நாட்டோட சேந்தது அந்தல, Article 253 முலிமா, நம்ம சமரச உடன் படிக்கேக்கு போலா, அப்படியிந்த அந்த article சொல்லுது. அது படி, the center cannot do it arbitrarily without taking into consideration the social, political, eco impact of such a treaty in the catchment area. Center வந்து, தன்னிஜைய செயல் பட முடியாது. அந்த நாட்டோட இருக்கு social, economical and political impact கருத்தில வைச்சிருத்தான Article 253 gives us full power to the central government, but still there is a loophole, there is a check that it cannot do it arbitrarily. That is why it cannot do it. Then how? In 2011, West Bengal government commissioned a study on the PISTA. That is noted hydrologist Kalyan Rudra. In 2011, a hydrological study was done. That is why it is now going to go to the next year. அப்பா பாத்திக்கினா, இந்தியா வந்து 55% சேர் கையில வைச்சிருக்கும் T-Star Rivers முலியமா. வேறைஸ் பங்கலாதேஷ் என்ன வேணும் அப்படினா, 50% வைச்சிருக்காங்க, remaining 45%. பங்கலாதேஷ் என்ன சொல்லுதுனா, இங்களுக்கு அந்த Decemberலிந்து May month வரைக்குந்தா வேணும் because நாங்க அப்பதான் agriculture intensive அப்பதான் உங்கள் agriculture நரை activities இருக்கிறானால் சோ இப்படியா உங்கள் இந்தியா உத்துக்தா உங்கள் உத்துக்கலாம் சோ there was a group of controversies which erupted over this T-star river sharing agreement so that is why it is still an unsolved issue அப்படியும் பிரமாதிரி சொல்லிருக்காங்க so என்ன பாத்திங்கனா Yes, West Bengal objection. Now, the reason for this reason is that now, our Honorable Prime Minister Mr. Narayanthra Modi in 2015 said that he said that he said that he said that he said that. But West Bengal Chief Minister, she is one of the another iron lady, Ms. Mamta Didi. Mamta Banerjee, what did he say? I said that he said that. Because the people of the country are the first name of the country. If you say that, we will not accept that. We will not accept that. Now, what do you think of West Bengal? Any treaty will drive dry out northern region of West Bengal and it will hurt farmers. You can divert one of the things that 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 you can divert. Plus, in 1998, Bangladesh Tista Barrage began. And the farmers of Bangladesh enjoyed three cropping seasons per year and don't deserve any more water. Also, West Bengal has been in irrigation projects in almost 9,22,000 hectares of land. பயனடையிராங்க. So, any water sharing with Bangladesh will hamper the project. இப்போ இருக்கு treat படி நம்ம வேறைதாது modification பண்ணா, it will majorly impact West Bengal and its farmers. So, அதுக்கு மம்தா பண்ணர்ஜி, she is giving a major objection. No, we will not get into this agreement. அப்படிங்கிரம் மாத்ரி. So, அப்பரம் பாத்திக்கினா, தீஸ்தாலிந்து வரு ஒரு முக்கியமான நதி என்ன பாத்திக்கினா, த Yes, Sikkim and West Bengal are in the middle. So, the Thorsa River connects with the Brahmaputra and Padma River. So, you can divert that river to that river. That's why you have an alternative idea. So, if you have an alternative idea, we will see it in the center. What is the issue? Illegal immigrants. Now, we know that in Assam, the National Register for Citizens is released in the final draft. That's why we have an alternative idea. That's why we have an alternative idea. Illegal immigrants from Bangladesh have been told that they 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 have been told. Bangladesh is the first time to say that no, we have been told that in 1970, that was the Bangladesh Liberation War, that was the first time to say that they have been told that they have been told that no immigrants have entered India illegally. We will not accept this. So that is one of the most important issues.
ரோஹிஞ்சியா இஷ்யூ ரோஹிஞ்சியா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் வரைக்கும் ரோஹிஞ்சியா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இஷ்யூவா பேசப்பட்டு இருந்தது ஸோ ஹூ ஆர் ரோஹிஞ்சியாஸ் தே ஆர் எத்தனிக் குரூப் மெஜாரிட்டி ஹூ ஆர் முஸ்லிம்ஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலி அவங்க முஸ்லிம்ஸ் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பெங்காலி அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெங்காலி அண்ட் ஸ்பீக் அட் சிட்டகாங் டைலாக்ட் சிட்டகாங்னா அதாவது ஈஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் மிக்ஸ் ஒரு சிட்டகாங் டைலாக்ட் பேசுவாங்க அவங்க வந்து பெர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் அவங்க ஒரு சிறுபான்மையினர் அவங்க வந்துட்டு பங் மியான்மரில் ரக்கைன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற இடத்துல கொடுமைப்படுத்தாங்க <laughs> கொத்து கொத்தா ரொஹிஞ்சியா ரெஃபியூஜிஸ் வந்துட்டு பங்களாதேஷ்ல வந்து செட்டில் ஆனாங்க அதாவது வந்து ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கே நம்மளுக்கு ஷெல்டர் கொடுக்க முடியல தென் ஹவு கேன் பி கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டூ ரொஹிஞ்சியா ஷெல்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வி டோ நாட் ஹாவ் எனி ரெஃபியூஜிஸ் பாலிசிஸ் இந்தியா வந்து எந்த ரெஃபியூஜி பாலிசியும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல பிகாஸ் நம்ம பாப்புலேஷனை இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சைனாவை டச் பண்ண போதும் பீட் பண்ண போதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம எங்க இன்னொரு வர ரெஃபியூஜிஸ்க்கு நம்ம அசைலம் கொடுக்கறது அடைக்கலம் கொடுக்குன்றது மாதிரி இந்தியா அந்த விஷயத்துக்குள்ளே போறதில்ல பட் ஆப்ரேஷன் இன்சானியத் அதுக்கு பேர் ஆப்ரேஷன் இன்சானியத்தில் ரொஹிஞ்சியாஸ்க்கு தேவையான சிறுபான்மையினர் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு சிம்பத்தியாக சொல்ல இருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இப்போ அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃபுட் கிடையாது ஷெல்டர் கிடையாது கிளாத்திங் கிடையாது தே ஆர் ஃபேசிங் சிவியர் பெர்சிக்யூஷன் வேற எவர் தே கோ எந்த கவர்மெண்ட் எந்த கண்ட்ரியுமே அவங்களை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு Yes, uh, it has been facing the challenge of providing shelter to more than a million Rohingyas, refugees, fleeing persecution by one of the world's most brutal military regimes. We have told you that we have no acceptance of where we are. So, what do you say? India-Bangladesh relations have matured in the last decade with development in many areas of cooperation. In a neighborhood where distrust and cynicism prevail over friendship and hope, the relationship between the two countries has given hope for optimism. That is why, we have told you that நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்கள் இந்தியாவோட நேபர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இருக்கும் போது பங்களாதேஷ் நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஆப்டிமிசம் அதாவது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்காங்க மோரோ மோடி வந்து ஷேக் ஷேக் ஹசீனா மேடம்க்கு ஒரு ஒரு ஆறுதல் அதாவது ஒரு உறுதி கொடுத்துருக்காரு நம்ம என்ஆர்சி பத்தியும் வாட்டர் ஷேரிங் டீஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் பத்தி எந்த நீங்க கவலையும் பட வேணாம் இட் இஸ் நவ் டைம் டு வாக் த டாக் அதாவது இப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை பத்தி போக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த ஷேர்டு கொலோனியல் லெகசி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சோஷியோ கல்ச்சரல் பாண்ட்ஸ் டிமாண்ட் தட் தி பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப் ஆஃப் தி டூ கண்ட்ரீஸ் இன் செக் த மொமெண்டம் இன் டு இந்தியா பங்களாதேஷ் ரிலேஷன்ஸ் எஸ் அதாவது காலங்காலமாக ஷேர் பண்ண பிரிட்டிஷ் கொலோனியல் லெகசினா தொன்று தொட்டு வந்த வழக்க வழக்கங்களும் பண்பாடுகளும் அதாவது இப்போ இருக்க பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப் ஷேக் ஹசினாக்கும் இந்தியாவுக்கு அப்படி ஒரு பாண்டுங்க அதாவது லெட்ஸ் கெட் இன் டு அ பீஸ்ஃபுல் மொமெண்டம் இந்த ரிலேஷன் எப்போவுமே தொடரட்டும் ஷேக் ஹசினா ஸ்ட்ரிப் டு இந்தியா வில் ஹோப்ஃபுல்லி ஹெல்ப் ரிலேஷன் and scratch way to the next level of strengthening the three seas cooperation coordination and consolidation ஆல்ரெடி இருக்கு இன்னும் எந்தெந்த விதத்தில் நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலாம் எந்த எந்தெந்த விதத்தில் முயன்று செயல்படலாம் எந்தெந்த விதத்தில் அதாவது ஃப்ராட்டர்னிட்டி பிரதர்ஹுட் அதை அதை ப்ரொமோட் பண்ணலான்றது மாதிரி இந்த ஒரு டாக் ஷேக் ஹசனோட இந்த விசிட் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹோப் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி டூ டேஸ் எடிட்டோரியல் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ டூ லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு த பெல் ஐகான் ரைட் டு யூர் வாட்சிங் தட் வீடியோ ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே